நண்பர்களுக்கு வணக்கம் மைதா மாவு கரிசல் எப்படி தயாரிக்கிறதுன்றத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நம்ம வேளாண் மாணவர்கள்லாம் படிச்சிருப்போம் ஸ்ப்ரே ஃபைவ் பர்சன்ட் மைதா சொல்யூஷன்னு அதை எப்படி நம்ம தயாரிக்கிறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இதை நம்ம அனுபவபூர்வமாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு மூன்று வகையான தாவரங்கள் எடுத்துக்கிறோம் முதல்ல செம்பருத்தி இரண்டாவது தூதுவளை மூன்றாவது மா இந்த செம்பருத்திலையும் தூதுவளிலையும் பார்த்தோம்னா மாவு பூச்சின்ற ஒரு வகையான பூச்சிகள் அதிகமாக தாக்கும் இதுக்கடுத்து மா இலைகளில் கரும்படாத நோய்னு ஒரு வகையான பூஞ்சோட நோய் தாக்கும் அப் இதை பற்றி நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த மைதா மாவு கரிசில் எப்படி நம்ம தயாரிக்கிறதுன்னு பார்த்துருவோம் மதிகளோட ஸ்ப்ரே பண்ணணும்னா ஐந்து லிட்டர் தண்ணீரில் ஒரு கிலோ மைதாவை நம்ம வந்து கொட்டி நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா ஐந்து லிட்டர் சுடு அரிசி கஞ்சியில் ஒரு கிலோ மைதாவை போட்டு நல்லா கலக்கிடணும் நமக்கு எவ்வளோ ஸ்ப்ரே சொல்யூஷன் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு தேவையான குவான்டிட்டியை நம்ம குறைச்சிக்கலாம் ஐநூறு மில்லி சுடு கஞ்சியில் நூறு கிராம் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் இதை நம்ம நல்லா கலக்கிட்ட பிறகு ஐந்து கிலோ கஞ்சி எடுத்திருந்தா அதை வந்து இருபது லிட்டர் தண்ணியோட மிக்ஸ் பண்ணணும் இரண்டு லிட்டர் தண்ணீரில் நான் இன்னும் மிக்ஸ் பண்ண சொல்யூஷனை கரைச்சிக்கிறேன் இந்த ரெண்டு லிட்டர் ஸ்ப்ரேயரில் நான் வந்து இந்த கரைசலை எடுத்துக்கிறேன் மூன்று வகையான தாவரங்களை வந்து எடுத்துக்கிறோம் அதில் முதல்ல வந்து செம்பருத்தி செம்பருத்திலையும் இந்த தூதுவளையிலையும் அதிகளவுமாக மாவு பூச்சி காணப்படுது இந்த செம்பருத்தில் பார்த்தோம்னா பல இடங்களில் நுனிகளை வந்து வளர விடாத மாவு பூச்சி வந்து தடுக்கும் அப்படி தடுக்கும்போது செடிகள் வந்து அதிகளவில் வளராது இந்த இலைகள் மேலே இந்த சதவீத மைதா கரிசில் நம்ம இப்போ ஸ்ப்ரே பண்ணுறோம் அப்படி ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் அதற்கடுத்து இந்த தூதுவளையில் மேலே மைதா மாவு கரிசலாக ஸ்ப்ரே பண்ணுறேன் மூன்றாவதாக பார்த்தோம்னா மாயிலைகளில் கரும்படல நோய் இதை கேப்னோடியம் ரைமோசம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பூஞ்சனம் உருவாக்குது இந்த பூஞ்சனம் வந்து காற்று மூலம் பரவும் இது மேலேயும் நம்ம இதை ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு ஒரு இரண்டு நாள் கழித்து பார்ப்போம் அது மட்டும் இல்லாத மாவு பூச்சி தாக்கக்கூடிய சில செம்பருத்தி இலைகளை எடுத்து அது மேலே இந்த ஐந்து சதவீத மைதா மாவு கரைசில் ஸ்ப்ரே பண்ணி வெயிலில் வச்சுருக்கேன் இது காஞ்சிட்ட பிறகு என்ன ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த இலைகளில் ஸ்ப்ரே பண்ணதில் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம் இன்னியோட ஸ்ப்ரே பண்ணி மூணு நாள் ஆகுது நல்லா வெயிலுக்கு வந்து நல்லா காஞ்சிருச்சு மைதா மாவு சொல்யூஷன் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு படலை மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அப்படி ஃபார்ம் ஆகிட்டதுனால அந்த மாவு பூச்சி இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா அந்த மாவு பூச்சை வந்து அந்த இலைகள் மேலே அப்படியே ஒட்ட வச்சிடும் அப்படி ஒட்ட வைக்கும் போது என்ன ஆகும்னா அந்த மாவு பூச்சி மற்ற இடங்களுக்கு நகராது அது மேலே ஒரு லேயராக இந்த மைதா மாவு சொல்யூஷன் ஃபார்ம் ஆகிறதுனால அந்த மாவு பூச்சிகள் வந்து இறந்துடும் இது மட்டும் இல்லாத நம்ம ஸ்ப்ரே சொல்யூஷன் ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது அந்த ஃபோர்ஸ்னாலேயே பல மாவு பூச்சிகள் வந்து நல்லா கீழே விழுந்துடும் அப்படியும் அந்த மாவு பூச்சிகள் வந்து இறக்கிறதுக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது இலைகளில் ஸ்ப்ரே பண்ணது மூலிமா நம்ம வந்து நான் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கடுத்து நம்ம மா இலைகளில் ஸ்ப்ரே பண்ணதை வச்சு பார்ப்போம் அந்த கரும்படல நோய்க்கு மேலே ஒரு படலமாக இந்த மைதா மாவு கரைசி உருவாயிருக்கு இதனால் என்ன ஆகும்னா அந்த பூஞ்சானா வந்து காற்று மூலம் மற்ற இடங்களுக்கு வந்து பரவாது கொஞ்ச நாள் கழித்து அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய படங்கள் காஞ்சி கீழே விழும்போது அந்த பூஞ்சானங்களும் கீழே விழுந்துடும் மூலியே காற்று மூலம் மற்ற இடங்களுக்கு பரவாது இதற்கு எடுத்து பார்த்தோம்னா நம்ம செடியில் ஸ்ப்ரே பண்ண செம்பருத்தி பற்றி பார்ப்போம் இப்படி நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ண உடனே மேலே வந்து வெள்ளை கலரில் ஒரு லேயராக ஃபார்ம் ஆகிடும் அப்படி உருவானதுனால ஒளிச்சேர்க்கை பாதிப்புனா கண்டிப்பாக பாதிக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸ்ப்ரே பண்ணதுனால மாவு பூச்சிகள் வந்து எல்லாமே காணாத பிடிச்சி நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது நிறைய மாவு பூச்சி இருந்துச்சு இப்போ பார்த்தோம்னா மாவு பூச்சி எதுவும் இல்லை சில மாவு பூச்சிகள் வந்து இந்த இலைகள் மேலே அப்படியே ஒட்டிகிட்டே இருக்குது அதுவும் இறந்த நிலையில் காணப்படுது இதற்கடுத்து நம்ம தூதுவளையில் பார்த்தோம்னாலும் இதே மாதிரி மேலே இந்த மாதிரி ஒரு லேயர் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அதனால் மாவு பூச்சிகள் எல்லாம் இறந்து காணப்படுது இந்த மாதிரி ஐந்து சதவீதம் மைதா கரிசில் நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணுறது மூலிமா மாவு பூச்சியும் கரும்படலோயும் நம்ம அதிக அளவில் கட்டுப்படுத்தலாம் மாவு பூச்சி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு பெஸ்ட் மெஷராக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இந்த செம்பருத்தி இதில் மட்டும் இல்லை பல வகையான பயிர்கள் அந்த மாவு பூச்சி தாக்கும் கொய்யா பப்பாளி உள்ளிட்ட பல வகையான மரங்கள் இதை தாக்கும் இதையும் நம்ம கண்டிப்பாக இந்த முறையில் நம்ம மேலாண்மை செய்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல சான்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு இல்லாத முறைகளை கடைபிடிச்சு இந்த மாதிரியான நோய்களையும் பூச்சிகளையும் நம்ம கட்டுப்படுத்தலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சந்தேகம் எதுனால தான் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற்றும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இது போன்ற பல வேளாண் தகவல்களுக்கு ஏயோ கிரேஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்